தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினோராயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு தொற்று உறுதி சிகிச்சைக்கு பிறகு ஏழாயிரம் பேர் வீடு திரும்பியுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கின் போது திருமணம் நடத்த தடையில்லை இருபது பேர் மட்டுமே பங்கேற்கலாம் என இந்து சமய அறநிலைத்துறை அறிவிப்பு மதுரை கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வை கோயில் உள் பிரகாரத்தில் நடத்த முடிவு சமூக வலைதளத்தில் பக்தர்கள் கண்டுகளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என கோயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் பலத்த பாதுகாப்புடன் உள்ளன குளறுபடிகளுக்கு வாய்ப்பில்லை என தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரதா சாஹூ உறுதி இருசக்கர வாகனங்களுக்கு வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி கட்டாயம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ஐசிஎம்ஆருடன் இணைந்து பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள கோவாக்சின் தடுப்பூசியின் மூன்றாம் கட்ட பரிசோதனை முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன தீவிர கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசி நூறு சதவீதம் பலனளிப்பதாக இடைக்கால அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவாக்சின் தடுப்பூசி போட்டவர்களில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் நான்கு சதவீதம் பேருக்கும் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி போட்டவர்களில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது முதல் கொரோனா அலையை காட்டிலும் இரண்டாம் அலையில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபது மெட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் கூடுதலாக தேவைப்படுவதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு உடை இருப்பிடம் ரூபாய் ஐந்தாயிரம் மாத உதவித்தொகை தரவுள்ளதால் யாரும் வெளியேற வேண்டாம் என ஆம் ஆத்மி எம்பி சஞ்சய் சிங் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கொரோனா பேரிடர் மத்தியிலும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் ஆக்சிஜனின் அளவு உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்ட சமீபத்திய அறிக்கை ஒன்றை மத்திய அரசு மறுத்துள்ளது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் விதிக்கப்பட்ட இரவு நேர பொது முடக்கத்திற்கான கால நேரத்தை அம்மாநில அரசு நீட்டித்துள்ளது வீடு வீடாக சென்று கொரோனா தடுப்பூசி போடும் நடைமுறை சாத்தியமில்லாதது என மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது ரெம்டெசிவர் மருந்தை கள்ளசந்தையில் பதுக்கி விற்பனை செய்தால் அவர்கள் மீது தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் பாயும் என உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரித்துள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாசிக்கில் ஆக்சிஜன் வாயு கசிவால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் நேற்றைய மாலை நிலவரப்படி மீண்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு நாற்பது ரூபாய் உயர்ந்து ரூபாய் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்பத்தி எட்டுக்கு விற்பனையானது தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினோராயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக சென்னையில் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரத்து முன்னூற்று நான்கு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதித்துள்ளோரில் ஏழாயிரத்து எழுபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்
முழு ஊரடங்கான ஞாயிற்றுக்கிழமை கோவில்களில் திருமணம் நடத்த எந்த தடையும் இல்லை என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது அதே நேரத்தில் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் கோவில்களில் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்திருந்த திருமணங்களை திட்டமிட்டபடி நடத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஒவ்வொரு திருமண நிகழ்ச்சியிலும் இருபது பேர் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் அவர்கள் கோவில்களுக்கு சென்று வழிபடவும் பூஜையில் பங்கேற்கவும் அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கூறியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே உலக பிரசித்தி பெற்ற கள்ளழகர் திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் சித்திரை திருவிழா கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை காரணமாக இந்த ஆண்டும் ரத்து செய்யப்பட்டு திருக்கோவில் வளாகத்திற்குள் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கி மே இரண்டாம் தேதி வரை பத்து நாட்கள் நடைபெறவுள்ள சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான வைகை ஆற்றில் இறங்குவதற்காக மதுரை புறப்பாடாகி வரும் கள்ளழகருக்கு எதிர் சேவை நிகழ்ச்சி இருபத்தி ஆறாம் தேதியும் தங்க குதிரை வாகனத்தில் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி இருபத்தி ஏழாம் தேதியும் மண்டூக மகரிஷிக்கு மோட்சம் அளிக்கும் நிகழ்ச்சி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியும் புஷ்ப பல்லாக்கு விழா முப்பதாம் தேதியும் திருக்கோவில் உட்பிரகாரத்தில் நடைபெற உள்ளது இதில் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் விழா ஏற்பாடுகளில் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படாமல் ஆலய வளாகத்திற்குள்ளேயே நடைபெற உள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யும் வகையில் யூடியூப் மற்றும் ஆலய வளாகத்தின் வெளியே அகன்ற திரையில் ஒளிபரப்ப ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்றும் கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் எந்தவித பாதுகாப்பு குளறுபடியோ தவறோ நடைபெறவில்லை என தமிழக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சத்யபிரதா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமலஹாசன் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுகளை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார் மே இரண்டாம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் ஓட்டு எண்ணும் மையங்களில் மர்ம நபர்கள் நடமாட்டம் உள்ளதாகவும் கண்டெய்னர் லாரிகள் அடிக்கடி வந்து செல்வதாகவும் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவர் கமலஹாசன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் அளித்திருந்தார் இந்நிலையில் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் முழுமையான பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அரசியல் கட்சிகள் தெரிவிப்பது போல குறிப்பாக கமலஹாசன் தெரிவித்தது போன்று வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் எந்த குளறுபடிகளும் நடக்கவில்லை எந்த தவறும் நடைபெறவில்லை என திட்டவட்டமாக மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கை குறித்து தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறிய சத்யபிரதா சாஹூ லாரிகளில் காவலர்களுக்கான நடமாடும் கழிவறை சாதனங்கள் இருக்கின்றன என்றும் வேறு எந்த பொருட்களும் அதில் கொண்டு வரப்படவில்லை என்றும் கூறினார் இருசக்கர வாகனங்களுக்கும் வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி கட்டாயம் பொருத்தப்பட வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது விபத்துகளில் உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்க அதிவேகமாக செல்வதே காரணம் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் இந்த அதிரடி உத்தரவை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ளது வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கிருபாகரன் அப்துல் குதூஸ் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு பள்ளி பாடத்திட்டங்களில் சாலை போக்குவரத்து விதிகளை கற்பிக்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இருசக்கர வாகனங்களை தயாரிக்கும் போதே வேக கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை பொருத்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் வேக கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை பொருத்த இருசக்கர வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கூறினர் எக்ஸ்பிரஸ் சாலையில் நூற்று இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லலாம் என்ற உத்தரவை மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றும் இருசக்கர வாகனங்களில் அதிவேகமாக செல்வதே உயிரிழப்புகளுக்கு காரணம் என்றும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையில் புதன்கிழமை நிலவரப்படி கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது இது ஒட்டுமொத்த பாதிப்பில் பத்து சதவீதமாகும் குறிப்பாக சென்னையில் அதிகபட்சமாக தேனாம்பேட்டை மண்டலத்தில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இங்குதான் அதிகபட்சமாக ஐநூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை நிலவரப்படி ஒட்டுமொத்தமாக கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் லட்சமாக இருந்தது புதன்கிழமையும் தொற்று பாதிப்பு மூன்றாயிரத்தை தாண்டியது கொரோனாவிலிருந்து மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஐந்து லட்சமாக உள்ளது புதன்கிழமை நிலவரப்படி சென்னையில் வீடு மற்றும் மருத்துவமனைகளில் ஒட்டுமொத்தமாக இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐந்து பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் இது ஒட்டுமொத்த பாதிப்பில் பத்து சதவீதமாகும் என சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது
தடுப்பூசிக்கு எதிராக எதிர்மறை கருத்துக்களை கூறுபவர்களை நடிகர் விவேக்கின் ஆன்மா ஏற்றுக்கொள்ளாது என புதுச்சேரி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறினார் புதுச்சேரி அரசின் பால் விநியோகம் செய்யும் பான்லே பால் விற்பனையகங்களில் மலிவு விலையில் முகக்கவசம் மற்றும் கிருமி நாசினி விற்பனையை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை தொடங்கி வைத்தார் அதன்படி ஒரு முகக்கவசம் ஒரு ரூபாய்க்கும் ஐம்பது மில்லி கிராம் கிருமி நாசினி பத்து ரூபாய்க்கும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் விற்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரியில் கொரோனாவின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த மக்கள் முகக்கவசத்தை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் பல நாடுகள் முகக்கவசத்தை பின்பற்றியே கொரோனாவை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார்கள் என்றும் கூறினார் எனது சிறந்த நண்பரான விவேக்கின் மறைவை என்னால் தாங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை என்று கூறிய ஆளுநர் அவர் நல்ல எண்ணத்திலேயே தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் என்றும் ஆனால் அவர் ஆசைப்பட்டதற்கு எதிராக தவறான கருத்துக்களை வெளியிடுவதை அவரது ஆன்மா ஏற்றுக்கொள்ளாது என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறினார் விருதுநகர் கன்னியாகுமரி நான்கு வழிச்சாலை புதுப்பிக்கும் பணிகள் மே ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி அடுத்த ஆறு மாதங்களில் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் பாண்டியராஜா தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திற்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலமாக கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் அதற்கு பதிலளித்த தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நான்கு வழிச்சாலை அமைப்பதற்கான முதலீட்டுத் தொகை இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று வரை இரண்டாயிரத்து நூற்று பதிமூன்று கோடிகள் என்றும் பராமரிப்பு செலவுகள் நூற்று இருபத்தி ஏழு கோடிகள் என்றும் பதில் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இந்த ஆண்டு மே முதல் தேதியில் இருந்து தொடங்கி அக்டோபர் இருபதாம் தேதிக்குள் சாலை புதுப்பிக்கும் பணிகள் முடிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது கரூர் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் கண்காணிப்பு பணியை கரூர் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளரும் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சருமான எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாதுகாப்பு பணிகள் சிறப்பாக உள்ளது என்றும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகள் கேமரா மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் கூறினார் தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய அமைச்சர் திமுகவினர் தோல்வி பயத்தால் கண்டெய்னர் லாரி சாலையில் செல்வதை கூட குறையாக கூறி வருகின்றனர் என்றார் காலை உற்பத்தி பண்ணது ஊட்டி தமிழகத்தில் இரவு நேர முழு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதை அடுத்து பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பல வியாபாரிகள் செய்வது அறியாது திகைத்து நிற்கும் வேளையில் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியைச் சேர்ந்த கார் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி நடத்தியும் பழைய கார் வாங்கி விற்கும் வியாபாரியான பிரான்சிஸை வெள்ளைப்பூண்டு வியாபாரியாக மாற்றியுள்ளது விற்பனைக்காக தான் வாங்கிய பழைய மாருதி எண்ணூறு காரை வெள்ளைப்பூண்டு கடையாக மாற்றி வியாபாரம் செய்வதில் ஓரளவு வருமானம் கிடைப்பதாக கூறுகிறார் பிரான்சிஸ் வெள்ளைப்பூண்டு தொழில் புதிதாக இருந்தாலும் வேறு வழியில்லாமல் மாற வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளானதாகவும் தெரிவிக்கிறார் இருப்பினும் வெள்ளைப்பூண்டு வியாபாரத்திலும் நல்ல லாபம் கிடைப்பதாக கூறும் இவர் கொரோனாவிற்காக போடப்பட்ட ஊரடங்கால் சோர்ந்து போகாமல் கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வியாபாரத்தை மாற்றிக்கொண்டு வருமானம் ஈட்டுவது மனதுக்கு ஆறுதலாக உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கிறார் அதில் இந்த மாதிரி வெள்ளப்பொடி வியாபாரம் அது கூட வேற ஏதாவது பொருட்கள் வச்சு வியாபாரம் பண்ணலான்னு விரும்பினேன் அது செஞ்சு பார்க்கும்போது அது ரொம்ப எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சத்தியமங்கலம் அருகே வனத்துறை ஊழியரின் சப்தத்தை கேட்டு சாலையை விட்டு வனப்பகுதிக்குள் சென்ற யானையை கண்ட வாகன ஊட்டிகள் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் 
கடுமையான வறட்சி காரணமாக யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் குடிநீர் தேடி சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் வனப்பகுதி வழியாக தமிழக கர்நாடக மாநிலங்களை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெளியேறி வருகின்றன பகல் நேரங்களில் காட்டு யானைகள் சுற்றித் திரிவதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் சாலையில் பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது இந்த நிலையில் நேற்று மதியம் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறிய காட்டு யானை ஆசனூர் அருகே சீவக்காய் பள்ளம் என்ற இடத்தில் சாலையில் முகாமிட்டு அங்கும் இங்கும் நடமாடியதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த அச்சமடைந்தனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர் அப்போது வனத்துறை ஊழியர் ஒருவர் யானையை சத்தம் போட்டு அதட்டியதால் வனத்துறை ஊழியரின் சத்தம் கேட்ட காட்டு யானை அவரது சொல்படி கேட்டு சாலையை விட்டு மெதுவாக சாலையோரம் வனப்பகுதிக்கு சென்றுவிட்டது இதனை கண்ட வாகன ஓட்டிகள் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் முல்லை பெரியாறு அணையில் துணை கண்காணிப்பு குழு மேற்கொண்ட ஆய்வறிக்கை மூவர் கண்காணிப்பு குழுவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அணையின் சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் கசிவு நீர் அளவு நிமிடத்திற்கு ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு இரண்டு ஐந்து லிட்டர் என்பது அணை நீர்மட்டத்திற்கு ஏற்றதாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது இரண்டு பத்து பதினோரு ஆகிய மூன்று மதகுகள் இயக்கி சரிபார்க்கப்பட்டு மதகுகள் இயக்கம் சீராக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது அத்தோடு கோடை காலத்தில் செய்ய வேண்டிய அணையின் பராமரிப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வறிக்கை மூவர் கண்காணிப்பு குழு தலைவரான மத்திய நீர்வள ஆணைய தலைமை பொறியாளர் குல்ஷன் ராஜுவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் காவேரிப்பட்டினம் வட்டார பகுதியில் அரசம்பட்டி பாரூர் மஞ்சமேடு கோட்டப்பட்டி ஆகிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் சுமார் பதினாறு லட்சம் தென்னை மரங்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவில் பரவி வரும் கருந்தலை புழுக்கள் மற்றும் வெள்ளை ஈக்கள் தாக்குதலால் தென்னை இலைகள் பாதிக்கப்பட்டு தென்னை மகசூல் ஆண்டுக்கு சுமார் இருபது சதவீதம் குறைந்து வருகிறது இதனால் தென்னை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதனை தடுக்கும் வகையில் தென்னை விவசாயிகளுக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வேளாண்மை துறை சார்பில் அரசம்பட்டி அருகே உள்ள கோட்டப்பட்டி கிராமத்தில் விழிப்புணர்வு பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் தென்னை விவசாயிகள் வரவழைக்கப்பட்டு வெள்ளை ஈக்கள் கட்டுப்படுத்துதல் தொடர்பாக செய்முறை விளக்கம் காண்பிக்கப்பட்டது மதுரையில் முதற்கட்டமாக கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ள இருபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் இரண்டாம் கட்டமாக செலுத்த தயார் நிலையில் உள்ளனர் இவர்களில் சுமார் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் முதல் டோஸ் போட்டுக்கொண்டு ஆறு வாரங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் தடுப்பூசி போடுவதற்காக தயார் நிலையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி இல்லாததால் முதற்கட்டமாக செலுத்தியவர்கள் இரண்டாம் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்த முடியாமல் ஏமாற்றம் அடைந்து வருகின்றனர் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூறு டோஸ் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி பெறப்படும் என சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ள நிலையில் விரைவாக கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என மதுரை மாவட்ட சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி பேரூராட்சி இடைய வலசை ரசூலா சமுத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் வெறி நாய்கள் பொதுமக்களை கடித்து துன்புறுத்தி வருகின்றன இதில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிறுவன் விக்னேஷ் ஹேமலதா அலிமா பீவி உள்ளிட்ட ஏழு பேரை நாய் கடித்ததில் இளையான்குடி அரசு மருத்துவமனையிலும் முகமது உஸ்மான் என்ற சிறுவன் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பொதுவாக இளையான்குடி நகரில் கழிவுநீர் கால்வாய்கள் செல்ல வசதிகள் இல்லாமலும் குப்பைகள் ஆங்காங்கே கொட்டப்பட்டு பேரூராட்சி நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளாததாலும் தெருக்களில் நாய்கள் சுற்றித் திரியும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது வெறி நாய்கள் பிடிப்பது குறித்து பல முறை பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் இளநீர் தர்பூசணி முலாம்பழம் போன்றவற்றை அதிக அளவில் உட்கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர் மற்ற பழங்களை காட்டிலும் முலாம்பழம் விலை குறைவாக இருப்பதால் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் வாங்கிச் செல்கின்றனர் சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீ பெரும்பதூரிலிருந்து ஒரு கண்டெய்னர் லாரியில் அறுபதற்கும் மேற்பட்ட குளிர்சாதன பெட்டிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன வானகர பகுதிகள் லாரி நின்று கொண்டிருந்த போது அதிலிருந்து வாயு கசிந்து தீப்பற்றியது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை அணைத்து கட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த தீ விபத்தில் மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பதினைந்து குளிர்சாதன பெட்டிகள் சேதமாக்கினர்
தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன் நிலக்கோட்டையைச் சேர்ந்த ஐயாவு என்ற முதியவர் உயிரிழந்தார் அவரது உடல் மருத்துவமனையின் பிணவரையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதே பிணவரையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட பெரிய குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராமு என்ற முதியவரின் உடலும் வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் உடற்கூறு பரிசோதனைக்கு பின் ராமுவின் உறவினர்களிடம் ஐயாவுவின் உடல் ஒப்படைக்கப்பட்டது உடலை பெற்றுக் கொண்ட ராமுவின் உறவினர்கள் ஐயாவுவின் உடலை எரியூட்டினர் ஐயாவுவின் உடலை வாங்க வந்த உறவினர்கள் உடல் மாறியிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் தேனி அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகத்தை கண்டித்து தேனி மாவட்ட அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பிரேதம் மாற்றி வழங்கப்பட்ட நிகழ்வு குறித்து காவல்துறை விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள வங்கியில் பணியாற்றும் ஊழியர் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து வங்கி முழுவதும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டது வங்கியில் பணியாற்றும் பிற ஊழியர்கள் பாதிக்கப்பட்டவரின் உறவினர்களிடமும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ள சுகாதாரத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் கரூர் மாவட்டத்தில் புதிதாக முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பது பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அருகே சென்னகுணம் நாதன்காடு வெட்டி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி துவங்கியுள்ளது இந்நிலையில் மற்ற இடங்களில் சம்பா சாகுபடி அறுவடை மற்றும் கரும்பு வெட்டுதல் போன்ற பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதால் நடவு பணி மேற்கொள்ளும் பெண்கள் அங்கு சென்றுவிட்டனர் இந்நிலையில் இப்பகுதிகளுக்கு நடவு பணிகளுக்கு பெண்கள் கிடைக்காததால் நாற்று நன்கு வளர்ந்துவிட்ட வேளையில் வேறு வழியின்றி ஆண்களை நடவு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள அம்மா பாளையத்தில் பவானி ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் அம்மா பாளைய மக்கள் தங்கள் பகுதியில் கட்டப்படும் தடுப்பணை நடைபாலமாகவும் மாற்றி கட்டித்தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக திருப்பூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுப்பராயன் அம்மா பாளையத்தில் தடுப்பணை கட்டும் பகுதியை பார்வையிட்டார் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த கொரோனா மீண்டும் இது அதை அதிகமாகிறது காரணம் என்னன்னா ஜனங்கள் வந்து கரெக்டான முறையில் மாஸ்க் அணு அணுவிக்கல திரும திருமணங்களில் மாஸ்க் அணுவிக்கல ஏறமா ஏராளமான ஜனங்கள் திரு திருமணங்களில் கலந்துக்கினாங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கு இடவேளை தூரமாக இருக்காமல் இவங்க நடமாடுறதுனால மீண்டும் இந்த கொரோனா அதிகமாக இருக்குது எல்லாருமே போய் அந்த கொரோனா ஊசி தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் மாஸ்க் கட்டாயம் அணியணும் சமூக இடைவெளியை விட்டு கடைபிடிக்கணும் மாவுக்கு துணி எடுக்க இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும் அத்தியாவசிய பொருளுக்கு மட்டும் வெளியே போகணும் அவசர குடிநீர் இதெல்லாம் இது பண்ணிக்கணும் குடிக்கணும் அடிக்கடிக்க தடுப்பூசி கட்டாயம் போடணும் சானிடைசரால் அடிக்கடிக்க கை கழுவணும் தேவையான இது அத்தியாவசிய பொருளுக்கு மட்டும் போகணும் தேவையில்லாம குடும்ப குடும்பமாக போகக்கூடாது கவர்மெண்ட் சொல்லுது தடுப்பூசி போட்டு இல்லை மக்களும் போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் ஒத்து வைக்கணும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் மக்களும் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அவங்கவுங்க ஃபேமிலியும் அவங்கவுங்க பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் தேவையில்லாமல் கூட்டம் கொடுறது தேவையில்லாம டூர் போகிறது கோயிலுங்களுக்கு போகிறது பசங்களை கூட்டணும் கூட்டு கூட்டமாக அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் இருந்தால் கொஞ்சம் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் சமூக இடைவெளி விட்டு இருக்கணும் மாஸ்க் போடணும் அடிக்கடி சானிடைசர் கை பண்ணணும் சுடுதண்ணி எப்படி தொடங்கிறோம் வந்தால் உடனே ஆஸ்பத்திரி போய் பார்க்கணும் லேட் பண்ண முடியாது பஸ் எல்லாம் பஸ்ஸுக்கெல்லாம் போனாக்க சீட்டு கிடைக்கும் சீட்டு ஒரு சீட்டு ஒரு ஆள் தான் உட்காந்து கடையில் உட்காந்து மாஸ்க் போடணும் அடிக்கடி கை பண்ணணும் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் கண்ட்ரோல் மக்கள் வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் மாஸ்க் போடணும் ஸோ அது பண்ணனா ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆகும் அது இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா இந்த கொரோனாவுக்காக வந்து நம்ம வந்து கம்பெனிகளை மூடுறதுலாம் வந்து ஒரு தீர்வே கிடையாது ஸோ அது ஆஸ் இட் இஸ் நடக்கணும் பட் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா வந்து பொதுமக்கள் தான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் நினைச்சிருந்தோம் 
இந்த தொடர்ல விளையாடின நாலு மேட்ச்லயும் நூத்தி எழுபது ரன் தாண்டினது இல்ல ஆர்சிபிக்கு எதிராக நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன் கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரன் ஹைதராபாத்துக்கு எதிராக நூத்தி ஐம்பது ரன் டெல்லிக்கு எதிராக நூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரன் மட்டுமே அடிச்சிருக்காங்க ஜெயிக்கிறது ரோஹித் சர்மாவோட கேப்டன்சி ஸ்கில்ஸ்னால இல்ல பும்ரா போல்ட் சாகர் போன்ற பந்து வீச்சாளர்களால தான் மத்த டீம் ரசிகர்கள் எல்லாம் தலாய்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இது உண்மைன்னு கூட சொல்லலாம் அவங்க விளையாடின நாலு மேட்ச்லயும் பஸ்ட் பேட்டிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க சேசிங் பண்ணதே இல்ல இதுல கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மேட்ச் எல்லாமே சென்னையில தான் விளையாடியிருக்காங்க சென்னையில எப்பவுமே சேசிங் பண்றது கஷ்டம்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒருவேளை மும்பை இந்தியன்ஸ் சேசிங் பண்ணா இதை விட மோசமா தோற்க வாய்ப்பு இருக்கு மும்பை மேட்ச் தோத்ததுல சென்னை ரசிகர்களுக்கு என்ன சந்தோஷம்னா ஸ்லோ ஓவர் ரேட்ல கேப்டன் ரோஹித்துக்கு பன்னெண்டு லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு இருக்கு பஸ்ட் மேட்ச்ல எங்க தலையை கலாய்ச்சிங்கல இப்ப உங்க கேப்டனுக்கும் பைன் போட்டுட்டாங்கன்னு மும்பை ரசிகர்கள் கிட்ட வம்பிழுத்துட்டு இருக்காங்க சென்னை ரசிகர்கள் நீங்க <laughs> விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தீயணைப்பு மீட்பு பணிகள் துறை மற்றும் வனத்துறை இணைந்து நடத்திய தீ விபத்து கட்டுப்படுத்துதல் குறித்த சிறப்பு பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வன உயிரியல் விரிவாக்க மைய அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இம்முகாமில் தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் வனத்துறையினருக்கு மலை பகுதிகளில் இயற்கை சூழ்நிலையில் தீப்பற்றுவது மனிதர்களின் எதிர்பாராத செயல்களால் தீப்பற்றுவது குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது பின்னர் தீயை எவ்வாறு எளிதில் அணைப்பது குறித்த பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இதில் தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் வனத்துறையினர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த பயிற்சி முகாமில் சிறப்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய மாவட்ட அலுவலர்களுக்கு நினைவு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன தேனி மாவட்டத்தில் பூக்களின் தேவை குறைந்ததால் விவசாயிகள் வியாபாரிகளும் கவலை அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள ஜெயங்குளம் சில்வார்பட்டி குள்ளபுரம் சங்கரமூர்த்திப்பட்டி தேவதானப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக அளவில் மஞ்சள் செவ்வந்தி பூக்கள் பயிரிடுவது வழக்கம் மேலும் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் கோயில் திருவிழாக்கள் அதிக அளவில் இருக்கும் என்பதால் பூக்களின் தேவை அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் தற்பொழுது கொரோனா பரவல் அதிகரித்து மீண்டும் கோவில் திருவிழாக்கள் திருமணங்களுக்கு அரசு கட்டுப்பாடுகளை விதித்ததால் பூக்களின் தேவை மிகவும் குறைந்துள்ளது இதனால் விளைச்சல் அடைந்து அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள மஞ்சள் செவ்வந்தி பூக்களை பறிக்காமல் விளைநிலத்திலேயே விட்டுள்ளதால் பூக்கள் கருகியும் அழுகியும் விவசாயிகள் நஷ்டத்தை சந்தித்து வருவதாக கவலை தெரிவிக்கின்றனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அனைத்து திருவிழாக்களும் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் தங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கூறியும் நிவாரணம் வழங்க கூறியும் அம்மாவட்ட இசைக்கலைஞர்கள் கோட்டாட்சியரிடம் மனு கொடுக்க காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்டிருந்தனர் ஆனால் போராட்டம் செய்ய அனுமதி அளிக்க முடியாத சூழல் உள்ளதால் அவர்களை ஊர்வலமாக வந்து கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மேற்கொள்ளுமாறு காவல்துறையினர் கேட்டுக் கொண்டனர் இதனை புரிந்து கொண்ட இசைக்கலைஞர்கள் புறக்காவல் நிலையம் வரை ஊர்வலமாக வந்து பொதுமக்களுக்கும் காவல்துறைக்கும் தங்களது நிலைமையினை தங்கள் இசையால் புரிய வைக்கும் வகையில் சோக பாடல்களை உருக்கமாக பாடிவிட்டு சென்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அடுத்த அரிச்சபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இவர் மன்னார்குடி கடைவீதியில் இயங்கும் வங்கியில் கடன் பெறுவதற்காக வங்கிக்கு சென்று நான்கு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்துள்ளாா் 
தனது இருசக்கர வாகனத்தில் பணத்தை வைத்துக் கொண்டு இருந்தபோது அருகில் வந்த நபர் ஒருவர் கீழே நூறு ரூபாய் பணம் கிடக்கிறது என்று கூறி கண்ணனின் கவனத்தை திசை திருப்பி கண்ணன் வைத்திருந்த நான்கு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளார் இந்த கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக மன்னார்குடி காவல்துறையினர் உடனடியாக வங்கிக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வங்கி வாசலில் பட்டப்பகலில் நூதன முறையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அடுத்த பூதலூர் பகுதியில் நடப்பாண்டு மழை சேத பாதிப்புக்கு தமிழக அரசு அறிவித்த இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க கோரியும் பயனாளிகள் பட்டியலில் உள்ள குளறுபடிகளை களைய கோரியும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் விவசாயிகள் சார்பில் பூதலூரில் சாலை மறியல் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் பூதலூர் வட்டாட்சியர் காவல்துணை கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்டோர் போராட்டக்காரர்களை அழைத்து பூதலூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அதில் விவசாயிகளின் அனைத்து கோரிக்கைகளுக்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதி அளித்ததன் பேரில் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்புள்ளாணி அருகே திணைக்குளம் பகுதியில் அனுமதியின்றி இரவில் சட்டவிரோதமாக மணல் அள்ளி விற்பனை செய்து வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அப்பகுதியில் போலீசார் சோதனையிட்ட போது அங்கு மணலுடன் டிராக்டர் மற்றும் ஜேசிபி வாகனத்தை ஓட்டி வந்தவர்கள் இறங்கி ஓடியுள்ளனர் இதையடுத்து போலீசார் மணல் அள்ள பயன்படுத்திய டிராக்டர் மற்றும் ஜேசிபி எந்திரத்தை பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து வழக்கு பதிவு செய்து தப்பியோடியவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ஆவடியில் பட்டப்பகலில் நடந்து சென்ற பெண்ணிடம் பத்து சவரன் தங்க சங்கிலி பறிக்கப்பட்டது ஆவடி ராஜ்பாய் நகர் திருவள்ளுவர் சாலை மூன்றாவது தெருவைச் சேர்ந்த மணிகண்டனின் மனைவி ஸ்ரீபிரியா காலையில் வீட்டிலிருந்து கடைக்கு புறப்பட்டுள்ளார் திருவள்ளுவர் தெரு மெயின் ரோட்டில் நடந்து வந்த போது இருசக்கர வாகனத்தில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்த நபர் ஒருவர் ஸ்ரீபிரியாவை வழிமறித்து அவரது கழுத்திலிருந்த பத்து சவரன் எடை கொண்ட தங்க சங்கிலியை பறித்துள்ளார் இதையடுத்து அவர் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வருவதற்குள் அந்த நபர் தங்க சங்கிலியுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றார் தகவல் அறிந்து வந்த ஆவடி காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் பட்டப்பகலில் நடந்த இச்சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் உலக புத்தக தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதனை முன்னிட்டு அம்பகரத்தூர் திருவள்ளுவர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நூலக ஆசிரியருடன் இணைந்து பள்ளியில் பணியாற்றுகின்ற அனைத்து ஆசிரியர்கள் அலுவலக நண்பர்களும் சேர்ந்து பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் தொள்ளாயிரம் சதுர அடி அளவில் ஐநூறு புத்தகங்கள் கொண்டு உலக புத்தக தினம் என்ற எழுத்து வடிவத்தை உருவாக்கி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் புளிய மரங்களில் புளியம்பழம் அடிக்கும் சீசன் தொடங்கியுள்ளது தேவதானப்பட்டி லட்சுமிபுரம் ஏ புதுப்பட்டி சில்வார்பட்டி முருகமலை கும்பக்கரை சாலைகளில் உள்ள புளிய மரங்களில் பழம் உதிர்க்கும் பணிகளை விவசாயிகள் தொடங்கியுள்ளனர் மேலும் புளியம்பழம் தோளுடன் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு மொத்த விலையில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக தோட்ட உரிமையாளர்கள் கூறுகின்றனர் இந்த வருடம் புளியம்பழம் மொத்த விலைக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு விலை போவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள ஆயிப்பட்டி கிராமத்தில் தனியார் ஒருவருக்கு சொந்தமான ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவிலான யூகலிப்டஸ் தைல மர காடு உள்ளது இந்நிலையில் இந்த தைல மர காட்டில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சுமார் இரண்டு ஏக்கருக்கு மேலான தைல மரங்கள் தீயில் இருந்து சேதமாகின தைல மர காட்டின் மேல் செல்லும் உயரழுத்த மின்கம்பிகள் மூலமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டதா அல்லது சமூக விரோதிகள் வேறு யாரேனும் தீ வைத்துவிட்டு சென்றனரா என்பது குறித்து ஆலங்குடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள செண்பகப்புதூர் ஊராட்சியில் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் மூன்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்ட குடும்பத்தில் உள்ள நபர்கள் செண்பகப்புதூர் ஊராட்சியில் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பணி செய்து வருவதால் பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அப்பகுதியில் முகாமிட்டு நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களிடம் கொரோனா பரிசோதனைக்காக மாதிரியை சேகரித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து கிராம தெருக்களில் கிருமிநாசினி தெளிக்கப்பட்டது நாமக்கல் நகர் பகுதிகளில் ஒரே ஆட்டோவில் ஐந்து பேர் வரையிலும் ஷேர் ஆட்டோக்களில் பத்து பேர் வரையிலும் முகக்கவசம் கூட அணியாமலும் ஏற்றிச் செல்கின்றனா்
ஏற்கனவே மாவட்டத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு இருநூறை நெருங்கி வரும் நிலையில் ஆட்டோக்களில் அதிக அளவில் பயணிகளை ஏற்றுவதால் கொரோனா பரவல் மேலும் அதிகரிக்கும் எனவும் இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகமும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே உள்ள நம்புத்தாளையில் யூனியன் வங்கியில் பணிபுரியும் ஐம்பது வயது ஆண் ஊழியர் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதை அடுத்து வங்கி மற்றும் ஏடிஎம் அறைகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டது பின்னர் வங்கியும் அதன் அருகில் உள்ள ஏடிஎம் சென்டரும் மூடப்பட்டது ஆறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடான திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் பங்குனி மாதத்திற்கு பக்தர்கள் அளித்த காணிக்கை இந்து அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் கோவில் உண்டியல் திறந்து எண்ணப்பட்டது இதில் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று பதினேழு ரூபாய் ரொக்கப்பணமும் நூற்றி இருபது கிராம் தங்கம் மற்றும் ஒரு கிலோ ஐநூறு கிராம் வெள்ளியும் உண்டியல் மூலமாக கிடைத்துள்ளதாக கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த பேரிகை காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட ராமச்சந்திரம் கிராமத்தில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு திறக்கப்பட்ட தமிழக அரசின் மதுபான கடை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் அடையாளம் தெரியாத சில நபர்கள் நள்ளிரவில் கடையின் கதவை உடைத்து சுமார் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மதுபான பாட்டில்களை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த பேரிகை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் திருவானைக்காவல் சரவணாபுரத்தைச் சேர்ந்த மோகன்ராஜ் தனலட்சுமி தம்பதிக்கு இரண்டரை வயதில் கதிர்வேல் என்ற ஆண் குழந்தை உள்ளது இந்த தம்பதியர் திருச்சியிலிருந்து சென்னைக்கு பேருந்தில் ஏறியபோது அக்குழந்தையை தவறவிட்டுள்ளனர் பின்னர் சிறிது நேரம் கழித்து குழந்தை காணவில்லை என்பதை உணர்ந்த மோகன்ராஜ் தமது உறவினரை தொடர்பு கொண்டு இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்தார் இதையடுத்து அவரது உறவினர் திருச்சி பேருந்து நிறுத்தத்தில் விசாரித்தபோது அக்குழந்தை கொள்ளிடம் காவல் நிலைய போலீசார் பத்திரமாக மீட்டு சென்றது தெரியவந்தது பின்னர் மோகன்ராஜ் தம்பதியினரிடம் குழந்தையை போலீசார் ஒப்படைத்தனர் கேரளாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தை நெருங்கியது இதையடுத்து மாநிலத்தில் பல பகுதிகளில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கோழிக்கோடு மற்றும் எர்ணாகுளத்தில் கொரோனா அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் குழந்தைகள் தொடங்கி முதியவர்கள் வரையிலான பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை நடத்த கேரள அரசு முடிவு செய்துள்ளது ராமநாதபுரம் கேணிக்கரையில் செயல்படும் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியருக்கும் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் செயல்படும் கண்காணிப்பாளர் அலுவலக ஊழியர்களுக்கும் கொரோனா உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதேபோல அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் செவிலியர்கள் சிலருக்கும் கொரோனா நோய் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளது சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் அலுவலக ஊழியர்கள் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அங்கு கிருமி நாசினி தெளித்து தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி பேரூராட்சியில் சுமார் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக துப்புரவு பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் தொண்டி பேரூராட்சி நிர்வாகம் இவர்களுக்கு சரிவர சம்பளம் வழங்கவில்லை எனவும் இதனால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறி தொண்டி பேருந்து நிலையம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறை அருகே மருதூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் இளவரசன் தன்னுடைய வீட்டிற்கு செல்லும் பதினைந்து அடி பொதுப்பாதையில் குமார் என்பவர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து சுவர் எழுப்பியுள்ளதாகவும் இதனால் தன்னுடைய வீட்டிற்கு செல்ல வழியில்லை என்றும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளார் இந்நிலையில் பல முறை அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் எந்த பலனும் இல்லை என்பதால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு சீருடையை அணிந்து வந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த அரியலூர் போலீசார் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக ஊழியர்கள் ராணுவ வீரர் இளவரசனிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்போது பேசிய இளவரசன் நாட்டின் எல்லையில் நாட்டிற்காக பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் என்னுடைய வீட்டின் பாதையை மற்றொருவர் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளது வேதனை அளிக்கிறது என்றார் இதற்கு பதிலளித்த அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியதால் இளவரசன் சமாதானமானாா்